Vocês राधिका गारो चेसारो दुर्गा नगर नंची, let's welcome her. Hi राधिका गारो. Hi Andy. मुंदुगा मा रारंडोई वांटल से दाम्की बलका. Thank you. Hello अन्न राधिका गारो. Okay fine Andy. Okay fine ना? Energetic का चपन्डी बहुन ना नंची. चाला बहुन ना नो. Very good. And इवाल ए रस्पी परशें चे बोत नर्मांदर की? Sweet Andy. दिन्नी बस What do you want to eat with Kavals? Kavals is a pindi, 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 dry foods and villachi powder. Okay, let's start with that. Okay, Andy. That's why I like sweets. That's why I like sweets. Let's start with that. Okay, Andy. Okay, Andy. Okay, Andy. Let's start with that. Let's start with that. Yes, let's start with that. 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 वाटर कुछ में एको नहीं पड़ता है अंडी इन द कंटे अभी उड़ कर आने की कुछ में एको वाटर पड़ता ही ओके मतलब कि वाटर वैसे हीट चेस ना अंडी सो ऐसे हीट चल मना वाटर आ नील का से तो मर गया लंडी नील मर गया तो उन्हें मनम पापुन वेस कॉल सोस सो ये नील मर गया ली खासे टाइम पड़ता है दिखाओगे ये लोगों में फैमिली मेर नैन हाउसवाइफ अंडे तो मेर दम मैं इधर अमाले चूज करूं मैं अनमार टा आधे पनी आधे पे दवार के जाते अंडे वन लग जाए इधर के आ ले दम दे साल रहा है हाँ चिन्ना पिला ले आ चिन्ना पिला लंते सेकंड ईयर पे द पापा कहने वन टा लेते रहा अंडे बात चादू तो उठा रहे थे आ बात चादू अंडे बागुड़ असल पढ़ रहो असल पढ़ रहा ना इधर हो इधर ही पढ़ रहा है एप्पल ऑक्सर को ना पढ़ रहो नहीं नहीं मेरा तो अब दंज अपना रहा नहीं हंड्रेड परसेंट निज़ाम अलग कलर नहीं पिन चाहने थे इतने पंच है गोड़ा पढ़ रहा हूँ इतने पंच गोड़ा पढ़ रहा हूँ वामो निज़ाम करा मिल लेते निज़ाम कैंटे करके मिल ले कुंटा रो कहने ही गड़ो पड़ रो मी स्वीट पेरो मिल ले दो इला पिलल गड़ो पड़ रो गड़ो मिल ले दो स्वीट इंतह टेस्टी का ऑन तंदा निंचे पे दो गड़ा निज़ाम ओह माय गॉड ओके चुदा सो वाटर बॉईल आया है कदंडी आम बॉईल नहीं दिन तो मनम नेरो कासे एक नान बेक कुना नंडी पेसर पपुनी इन द कंटेन नान बेक कोड मल्ला बाग तंदरे वाली की पोत दनी नान बेक कुना नो ऐसे नान बेक टेरो ओ कॉफी नाव नान बेक टेन नंडी इधर दिन तो वेस्ट कुना नो एंड Ivi andi, ini puri pinde untuk itu kan di, dantlo hari tadapu koni, ila chase callan mata manam. Unda lala chase koni, ready ke pet call? Kawal andi, sweet sweet alan de. Anu mari. Ivi din to pati ivi kuda waste alan de manam. Ivi istem inne ekoga waste kunte anta taste tak sendi. Ivi rando baga bodki pawal andi metaga. Okey, 15 minit perlu sendi. Ia rendah orang kerana ni. So, pesar papu, alaga, puri pinde tu, mana dah ayah cheese ni rumah. Mundal, mundal. Very good. So, ia rendah orang kerana ni 15 minit time perlu sendi. Nanti ni, mana ambil cheese tu. Okey, Andy. So, pada hari nusha leh tu ayah ayah. Ia perlu cuti mari. Pesar papu, alaga, mundal, rendah orang kerana leda. Ah, orang kerana ni, orang kerana ni. Kawal sna walau, inca metaga kawal ante kuda orang kerja cukup. But pada hari nusha chalu. Chal, chal, chal Andy. दिन तो नहीं ना शुगर ऐड जस्ट नंदी इनका इस टाइम ना वाला बेलन कोड़ा ऐड जस्ट कर चुके इन द कंटेन बेलन में इनका हेल्दी है ना यस मेरे पड़ा दे आड़ू का मन करना है ओके 
కాకపోతే మేము ఎక్కువ షుగర్ మా ఇంట్లో ఎక్కువ షుగర్ వాడతాము అందుకే నేను షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్స్ తినని వాళ్ళు మాక్సిమం ఇంట్లోనే ఎక్కువ గడుపుతామండి మేము బయటికి చాలా తక్కువ మా ఆయన కొంచెం టైం ఉండదండి అందుకే బయటికి చాలా తక్కువ ఇంట్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం షాపింగ్ కి వెళ్తా ఉంటాము కాకపోతే ఇంట్లో నేను మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు నేను మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం వాళ్ళకి బాగా ఇష్టం ఉడికిందండి ఈ స్వీట్ స్పెషల్ ఏంటంటే శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారికి పూజిస్తాం కదండి మనం ఎక్కువగా శ్రావణ మాసంలో మంగళవారం రోజు శుక్రవారం రోజు అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైన నైవేద్యం అండి ఇది అమ్మవారికి మేము శ్రావణ మాసంలో నైవేద్యంగా ఎక్కిస్తూ ఉంటాం అమ్మవారికి సో మనం ఇంట్లో ఎప్పుడు అమ్మవారు పూజ చేసుకున్నా ఈ స్వీట్ చేస్తే మొత్తానికి మన కోరికలు తీరే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి డ్రై ఫ్రూట్స్ మనము నేతిలో వేయించుకుందాం అండి ఓకే ఈ లోపు ఓకే అండి ప్యాన్ హీట్ చేద్దాం కాసేపు సో శ్రావణ మాసంలో బాగా చేస్తారనమాట అమ్మవారిని మీరు ఖచ్చితంగా ఒక వీక్ అన్నా చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెడతామండి మేము సరే ప్యాన్ హీట్ అయింది నెయ్యి వేసేద్దాము మామూలుగా ఏ స్వీట్ కైనా నెయ్యి ఎక్కువగా పడుతుందండి దీంట్లో ఆ అవసరం కూడా లేదు నెయ్యి ఎక్కువగా వేసుకోకుండా కూడా మనకు టేస్ట్ ఎక్కువ బాగుంటుంది అదేనా మీ స్వీట్ స్పెషాలిటీ అవునండి సో ఇంకా బ్రెడ్ హల్వా వచ్చా మీకు వచ్చండి సో మొత్తానికి స్వీట్స్ చేయడంలో స్పెషలిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ కాకపోయినా మా పాపకు నచ్చేలాగా నచ్చేలాగా పాప మెచ్చేలాగా తయారు చేయగలరా మీ చిన్న పాపకి ఏమి ఇష్టం మరి మీ పెద్ద పాపకి ఏమో స్వీట్స్ ఇష్టం మా చిన్న పాప అసలు ఫుడ్ అనేది చాలా తక్కువ అండి ఎందుకండి చిన్నప్పటి నుంచి ఫుడ్ చాలా తక్కువ స్వీట్ అయినా హాట్ అయినా చాలా తక్కువగానే తింటది విలాచి పౌడర్ కూడా టేస్ట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండి సో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాను చక్కగా అండ్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే మొత్తానికి పాయసాన్ని మొత్తం బౌల్ లోకి షిఫ్ట్ చేసేసి నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఏంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేద్దామా చేద్దామండి దానిపై మనం కొబ్బరి పొడి చల్లుకుందామండి నేను ఇక్కడ ఎండు కొబ్బరి వేసుకుంటున్నానండి పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటది పస్త కజ్వం స్వీట్ రెడీ అండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదండి బసవ కజ్వం రెడీగా ఉంది నా చేతిలో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో మీ అందరు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మరి ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం బసవ కజ్వం తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు పెసరపప్పు పూరి పిండి చక్కెర నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ కొబ్బరి పొడి ఇలాచి బసవ కజ్వం తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండ్లు పెట్టుకుని అందులో నీళ్లు పోసుకొని మరిగించుకోవాలి అందులో పెసరపప్పు ఉండ్రాళ్లు వేసుకుని పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో పంచదార ఇలాచి యాడ్ చేసుకుని బాగా ఉడికించాలి 
ఇంకో స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేసి వేరయ్యాక డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసుకుని దానిపై వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కొబ్బరిపడి వేసుకోవాలి అంతే బస్వ కజ్వం రెడీ ఓకే అండి సో టేస్ట్ చేయబోతున్నాను బస్వ కజ్వం సో చక్కగా కోకోనట్ ఫ్లేక్స్ తో కూడా గార్నిష్ చేసి ఉంది అండ్ విత్ ఆల్ ద డ్రై ఫ్రూట్స్ నాకైతే ఏ డ్రై ఫ్రూట్ తీసుకోవాలో కూడా తెలియట్లేదు బట్ ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ క్యాష్యూ చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ చాలా వేడిగా కూడా ఉంది ఎస్ బట్ వెరీ టేస్టీ అండి కొత్త వంటకం నిజంగా అంటే అండ్ ఐ లవ్ దిస్ రెసిపీ అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మా రారెండో వంటలు సిద్ధాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే రాధిక గారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చి వంట చేసింది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నేను టెన్ డేస్ నుంచి రెడీగా ఉన్నాను ఎప్పుడు రావాలా అని నాకు ఇక్కడికి వచ్చినాక చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సూపర్ వి ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండి సంధ్య గారు వచ్చేసారు ఆత్మకూర్ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హెడ్ హాయ్ సంధ్య గారు హాయ్ అండి ముందుగా మా రారెండో వంటలు చేద్దాం వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నామండి మీరు బాగున్నారా నేను బాగానే ఉన్నాను ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు అది బిజినెస్ అండి కిరాణా అండ్ జనరల్ స్టోర్ మాది నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరం షాప్ లోనే ఉంటాం మాకు ఇద్దరు పిల్లలు మా బాబు రాహుల్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నారు మా పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నారు బాబు ఇక్కడ విజే ఐటీ మొహినాబాద్ ఓకే సో ఇవాళ్ళ ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు మా అందరికి చెప్పండి మీకు చెనయ్య పప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ చేస్తున్నానండి ఈ ఉల్లికాడల్ని కొంతమంది ఏరియాని బట్టి ఉల్లికాడలు అని ఉల్లి కోవులు అని ఉల్లి బంద ఉల్లి పొరక ఒక్కొక్క ఏరియాలలో వాటికి ఒక్కో పేరు ఉంటుందండి మేము ఉల్లికాడలు అంటాము ఈ శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ తయారు చేస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పాలి శనగపప్పు ఉల్లికాడలు మెంతి కూర కొబ్బరి పొడి కరివేపాకు జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి ఉప్పు ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పసుపు కొత్తిమీర ఓకే మొదలు పెట్టద్దామా మరి ఓకే అండి సో ముందుగా అయితే స్టవ్ వెలిగిద్దాం నేను శనగపప్పుని ముందుగా ఉడికించి పెట్టానండి మామూలుగా మన ఇంట్లో చేసేటప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ లో పప్పు పెట్టేసి మనం ఉల్లికాడని కట్ చేసేసేపు పప్పు కూడా ఉడికిపోతుంది ప్రాసెస్ కి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేయడం తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర ఆవాలు వేయాలండి సో మీరు మీ వారు ఒకేసారి వెళ్తారా షాప్ కి లేకపోతే మీరు ఇంట్లో వంట పని అన్ని ఇంటి పనులు పూర్తి చేసి వెళ్తారా షాప్ ఉంటుందండి పైన అప్ స్టోర్ లో మేము ఉంటాము ఫ్యామిలీ మొత్తం సో కిందే సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ రెగ్యులర్ గా యూస్ చేస్తుంటారా మీరు ఇంట్లో చేస్తుంటామండి మేము వెజిటేరియన్ అండి అందుకే ముల్లంగి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ చామకూర చా అన్ని అన్ని వాడుతుంటాం అనమాట ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అంటే అన్ని కర్రీస్ స్నాక్స్ టిఫిన్స్ కన్నా కర్రీస్ ఎక్కువ చేస్తారు ఎక్కువ చేస్తుంటాము చాందుంపతో ఏం చేస్తారు నాకైతే చాందుంప ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం చామదుంప ఉడికించేస్తే అది కొద్దిగా ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదండి అది కాయగా ఉన్నప్పుడే పొట్టు తీసి ఆలుగడ్డ ఆలు ఫ్రై లాగా చేయొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఫస్ట్ టైం తినప్పుడు నాకు ఆలు ఫ్రై కి చాందుంప ఫ్రై కి పెద్ద తేడా అయింది తెలియదు తినని వాళ్ళు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటది అట్లా కూడా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అండి 
అందులో కొద్దిగా మెంతి కూర ఇది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ కర్రీ తొందరగా అయిపోతుంది అయిపోతుంది మనకు కొద్దిగా తినడం వల్లనే ఎక్కువ అన్ని పోషకాల విధ అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బాగా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి మనం దేంట్లో వేసినా కూడా పచ్చివి కూడా తింటారండి అన్నంలో అప్పడాలు ఫ్యాంక్స్ ఎలా తింటారో ఇవి కూడా పచ్చివి కూడా తింటారు కొంతమంది యాక్చువల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే వెజిటేరియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ వెజ్ లో ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వెజ్ ఫుడ్ ఈస్ బోరింగ్ అని అనుకుంటుంటారు అందరూ బట్ నో అండి ఐ ఫీల్ దట్ వెజ్ ఫుడ్ ఈస్ అమేజింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి ఆప్షన్స్ ఎన్ని వెజిటబుల్స్ యూనో ఏమైనా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఆకుకూరలు వెజిటబుల్స్ దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అట్ ది సేమ్ టైం సో అంటే వెజ్ ఫుడ్ లో ఎంతైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ రకరకాలుగా ట్రై చేసి మనం కస్టమైజ్ చేసి ఇలా ఈ పప్పు ఉడికించినప్పుడు నీళ్లు తీయొద్దండి ఎప్పుడైనా ఆ నీళ్ళ నుంచి ఇందులో వేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న పోషక విలువలు తగ్గకుండా ఇందులోనే మనకు వస్తాయి అనమాట సో ఆ శనగపప్పు అలాగే ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కలిపి వేయిస్తుంది కలిపి అందులోనే కొద్దిగా పసుపు ఆదివారం అయితే మేము ఎక్కువ శాతం అంటే ఏదైనా స్వీట్ చేస్తాం పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ ఆ రోజు టైం ఉంటది కాబట్టి ఇంకో రెండు రకాలు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వెజిటేబుల్స్ వెజ్ బిర్యానీ అంటే ఎక్కువ బేటి ఫుడ్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇయ్యం ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు చేస్తే చపాతి కర్రీకి రైస్ కి అన్ని విధాలు తినడానికి బాగుంటుంది అనమాట మా పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి అత్తమ్మ వాళ్ళది ఎంతమంది అత్తమ్మ వాళ్ళు మా ఆయన వాళ్ళు నలుగురు వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు ముగ్గురు మొత్తం సెవెన్ మెంబర్స్ అమ్మ వాళ్ళ చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం అత్తమ్మ వాళ్ళది పెద్ద కుటుంబం చాలా అందమైన కుటుంబం చాలా మంది అంటే ఆడపిల్లలు అందరు ఉన్నారండి నాకు అక్క చెల్లెలు అన్న వదిన అమ్మ నాన్న అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ అమ్మ ఆడపిల్లలు మరదిలు అందరు ఉన్నారండి మా పెద్ద ఫ్యామిలీ చెప్పుకోవడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంత చక్కగా అందరు ఇంత మంది మేము ఇయర్లీ ఒక రోజు అంటే అదొక పిక్నిక్ లాగా మా ఇంటి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాము అక్కడ అందరం కలుస్తాం ఇంటి దేవుడు వీరభద్ర స్వామి అక్కడ అందరం కలుస్తాం అండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అవుతాం మా ఫ్యామిలీ అంటే మా ఆడపిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు మనమరాళ్ళు మా తోటి కోడళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు మా మామయ్య వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అందరం మేమే కానీ పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అక్కడ టైం వన్ డే అంటే మాకు వన్ డే అసలు తెలియదండి ఎక్కడ అక్కడ ఎట్లా గలిచిపోతుందో తెలియదు అసలు సో అందరు ఫంక్షన్స్ అందరు వెళ్తూ ఉంటారు ఫంక్షన్స్ అందరు తప్పక కలుస్తాం అండి ఒకవేళ పిల్లల్ని తీసుకోవడానికి వీలు కాకపోయినా ఇద్దరం ఇద్దరమైనా వెళ్తాం అంటే కాలేజెస్ అవి ఉంటాయి కదా పిల్లలకి అండ్ ఇంత మంది ఉన్నారంటే ఇంత మంది ఉన్నారంటే ఐ థింక్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటాయి మంచి కుక్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేయచ్చు మసాలా తినే వాళ్ళు ఇష్టం ఉంటే ఇది పప్పు లెక్క వస్తుంది కాబట్టి ఇష్టం ఉంటే మసాలా వేయచ్చు లేకపోతే లేదనమాట ఇయర్లీ వన్ డే వెళ్తామండి అక్కడికి రావణ మాసంలో అక్కడ వన్ డే మొత్తం స్పెండ్ చేసేస్తాం అక్కడనే వంటకాలు చెట్ల కింద వంటలు పూజలు మీరే చేస్తారా వంటలు అందరం కలిసి అండి అందరం కలిసి వంట చేస్తాము నైవేద్యం పెట్టేస్తాం అందరం కలిసి ఏమంటారు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇట్లనే చిన్న చిన్న తంబోలా అవి ఇవి ప్రోగ్రామ్ గేమ్స్ కూడా ఆడతారు చాలా అందరు పిల్లలు వచ్చేస్తారు కదండి ఎంబడే రాఖీ పండుగ ఉంటుంది రాఖీ ఫెస్టివల్ కూడా అక్కడనే అందరిని లైన్ గా కూర్చోబెట్టి పిల్లల్ని అందరినీ అక్కడనే రాఖీ కూడా కట్టిచ్చేస్తాం అన్ని చాలా బాగుంటుంది అయిపోయింది అని 
అండ్ లాస్ట్ లో చక్కగా కోకోనట్ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసేసారు అండ్ ఇప్పుడు డిసర్ట్ చేసేద్దాం అండి మరి పప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ రెడీ అయింది సార్ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా సంధ్య గారు సో సంధ్య గారు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ తయారీ విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు శనగపప్పు ఉల్లికాడలు కొబ్బరి పొడి వెల్లుల్లి నూనె పసుపు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు కొత్తిమీర మెంతికూర శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మెంతికూర ఉల్లికాడలు నానబెట్టిన శనగపప్పు పసుపు కొబ్బరి పొడి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీ రెడీ సో శనగపప్పు ఉల్లికాడల కర్రీని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ అండ్ నేను కూడా ట్రై చేస్తాను రెసిపీ విత్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ ఓకే అండి శనగపప్పు ఎందుకంటే చక్కగా కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్ని వేశారు మంచి న్యూట్రిషియస్ కర్రీ అండి ఇదైతే వెజ్ లవర్స్ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో అలాగే ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండోయి వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పండి ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ వాళ్ళు మేము మా ఇంట్లో ఏదైనా ఒకేషన్స్ ఉన్నా పూజలు ఉన్నా రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఏం వంటలు చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి టూ డేస్ మీ ఛానల్లో ఉన్న అన్ని చూసేసినాం అనుకోండి నాన్ వెజ్ చేయాలా వెజ్ చేయాలా డైట్ మెన్యూ చేయాలా ఏ చేయాలనేది మీ ఛానల్లో తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎన్ని వెరైటీస్ ఇంత చాలా బాగుందండి మీ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి సంధ్య గారు వన్స్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు బాయ్ ఓకే బాయ్ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేసినటువంటి రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ అర్ చిరే టేక్ కేర్ బాయ్